なんかドギドギモを抜く発色ですのこれは見えないみなさんこんにちはチェです今日はこちらほいなんか長めのもの多いね今回ねはい今日は私の8月のお気に入りを紹介していこうと思います気になる方はこのままご覧くださいどうぞはいそれではまずスキンケアから紹介していきますスキンケアはこちら以前にも動画でね紹介させていただいてそれを見て試してくださった方々からもすごい好評だったライスビギンオールインワンエマルジョンナンバー11ですこれはね一言で言うと時短簡単で手間をかけたようなスキンケアが出来上がる紙助っ人アイテムです以前紹介したのは1月頃だったんだけどもその頃はもちろん今のこの蒸し暑い季節にもねいけるのただ私の場合今の時期はワンプッシュで OK な感じだからね冬よりね長く使えてるでなんといってもこう秒でねスキンケアが完了するからすごくねいいなと思って気に入って使ってるのがジムの時もうさ運動して暑いしもうなんか着替えるとこも暑いからもう早くスキンケアして出たいっていう風に思うじゃんだからねそういう時にパパッとこうこの1本でスキンケアが仕上がるからそういう時のね本当にね、スケットアイテム。だからね、ジムバッグにはね、常に入ってる。ね、ジムもそうだけどさ、今のこのね、蒸し暑い季節はもう、本当に、本当に1秒でも早くスキンケア終わらせたいもんね。そう、ささっと終わるからね、本当にね、ジムとかにおすすめ。今の季節というかまあ年中年中ジムのバッグに入ってる<笑>で以前にもね紹介した時に話してるんだけどもこの商品の特徴はライスパワーナンバー11が入ってるっていうことでそのライスパワーナンバー11とは何ぞやどういう効果をもたらしてくれるのかいっていうとこれ薬用商品で保湿はねもちろん肌のね水分維持能力を改善してくれるのだからなんつうのその場しのぎの保湿剤じゃなくてこれを使い続けることで肌がねすごくね安定してくるんだよね実際この商品を使い続けてみてあ肌がね安定してるなっていうのはすごくね感じますそうそうそうだからこれのせいか冬の間は何て言うの乾燥によって肌荒れしてしまったりとか敏感肌になるっていうことは全然ねなかったからすっごく良かったそうそうそう乾燥肌にはね全くねならなかったと思うだからねこの商品は年中使えるし乾燥肌さんには本当にね一番おすすめしたい、うん、あとね乾燥肌さんにはもちろんカレーから来る肌トラブル年齢肌の悩みをこうね簡単なスキンケアでカバーしたいのっていう方そういう方にはねすごくねおすすめの商品ですそうこの後もあのねいろんなオールインワン商品試したんだよねだけどやっぱりねこれに戻ってきちゃうそうもう無意識に手に取ってるからもう無意識に好きっていうねうん、下にね、詳細欄に、あの、また、詳しい情報を貼っておくので、気になる方は見に行ってみてください。干したら、ファンデーションいきます。ファンデーションはね、こちらです。X リュックスプロケアビヨンドセラムファンデーション。リキッドファンデーションです。これはね、PR で送っていただいたものなんだけれども、あの、噂のさ、ヒト缶細胞培養液が入ってるやつで、なんかまあ私、そう、ヒト缶細胞培養液って、などうなんみたいな感じで思っててそんなにね信じてなかったんだけどさなんかあのー、そのヒト幹細胞培養液がいいのか普通になんかファンデーションのテクスチャーとかがいいのかそれは分かんないんだけどいいんだよねすごくしっとりして薄付きなのにちゃんとねカバーしたいところはカバーできるすごいなんかフレキシブルなファンデーションですこうやってねワンポンプでさーっと伸ばすとなんかねテクスチャーとしてはさあのー、パッと出した時はファンデーションなんだけどなんか伸ばしてるとなんだろうちょっと美容液みたいな雰囲気すごくねさーっと肌に軽くね馴染む感じがすごい気に入ってますねでもうなんか外で仕事する時はもう大体マスクつけてるし換気のためにすっごい暑い部屋の中で仕事してたりすることが多かったからなんかもうこれは
公平なジャッジなんだろうかっていうねあのファンデーションたちに対して<笑>なんかいつもより相当過酷な状況に置いてるなっていうのがあってなんだろうそれって本当に参考になるんだろうかというかなんかもうファンデーションの耐久性の域を超えてるんじゃないかって思うからなんかそこまでこう口元がよれたとかっていうのはうーんなんかねジャッジするこうファンデーションのねロングラスティングさのジャッジ要因としてねそこまで重要視私してなかったんだけれどもこのファンデーションはまあなんか薄付きっていうのもあるからそこまでねあ剥がれてるっていうのがこう目に見えてわかる感じじゃないっていうのもあってこうあのあ綺麗に崩れてるんだろうなっていう感じ。印象ですねでわやっべ毛穴に落ちてるとか手の跡ついてるとかそういうのがねないのが嬉しい多分本当にほんのり剥がれてるんだと思う。で、なんといってもね、すごくね、保湿感がね、高いですね。最近使ったファンデーションの中で、一番保湿感高いと思う。で、値段とかね、よくよく調べたら、まあ、結構、ファンデーションとしても、高額な方だと思うんだよね。うん。なんだけど、これ終わったら、ちょっとね、自分で購入してリピしたいなっていうふうに思ってるほど、すごくね、好印象だったファンデーションだったので、気になる方は見に行ってみて。はいそれじゃあ特にね新たに好きになったよっていうパウダーには8月出会ってなかったのでポイントマジックプロのパウダーでセットしていきますそれでは特に新しいアイブロウ部門で好きだったものはないのでアイブロウを仕上げて戻ってきますはいそれでは眉毛を仕上げてきたのでアイメイクに参ろうと思いますアイシャドウはこちら前回のね、あの、新しい商品とかを紹介した時にも紹介したんだけれども、シューエムラから新しく発売されたアイシャドウ。これは PR の東京ナイトスケープっていう,こう変更パール感がね、美しいアイシャドウでございます。今ちょっとね、違うアイシャドウとも一緒に入ってるんだけど、めちゃくちゃ綺麗くないちょっとね、前回は、うんと、スモーキーめのルックにしたんだけれども、今回は、このマットなから、これはね、確か、少々お待ちを。M の262っていうマットなカラーですね。これもね、週のアイシャドウなんだけれども、これとね、2色で仕上げていこうかなと思います。最近は結構ね、単色、2色ぐらいで仕上げるルックっていうのが可愛いんじゃないかなと思うので、春ぐらいに流行ってたような、こういうちょっとね、桜ヌードコレクションに入ってるような、このカラーを、まずはですね、アイホール全体にささーっと入れてきます。このアイシャドウすごく発色が良くて、平筆でつけるともっとね、あの、濃いめに発色するんだけど、今日はニュアンスっぽい、ふわっとした感じの発色にさせたいのでブレンディングブラシでささっとつけていきますすごいね簡単なのでみんなもやりやすいんじゃないかなと思いますそこまで的確さとかあのテクニックを求めないルックだと思うちょっとこれね下まぶたにも私は入れてきます今日さそのお気に入りで紹介する東京ナイトスケープはこのね下に引くカラーによっていろんなね表情を見せてくれるそのアイシャドウの雰囲気を変えてくれるからマットなねアイシャドウをねいろいろ楽しめると思うよすいませんねあの外で工事をしているものですんごいずっと音鳴っててうるさかったらごめんねそしたらこの東京ナイトスケープを指に取ってまぶたの中央に。入れてきますこんな感じね一気に雰囲気変わるよねこんな感じで PR なんちゃらっていうその変更パールのアイシャドウ結構出てるからそのシリーズからなんか一つ自分がね好きなものを購入して自分が持ってるマットなアイシャドウとこうやって合わせてみると本当にねいろんな表情が楽しめるからめっちゃおすすめでねちょっと迷ったんだよねこの変更パールのシリーズの中にこれもあってこのねホロの感じが美しいこれは PR ブルーだったかなっていう商品なんだけどすごい綺麗じゃないでこれ私が大好きなカラーポップのさリップルあるじゃんあれに変わるかなと思って久しぶりにねリップルを引っ張り出してきてスウォッチしてみたんだけどさはいリップルの破壊力ね<笑>
、まあ、このようになんかもう別物だなっていう感じ変更パール感はそのブルーと紫とちょっとなんかシルバーみたいな感じで、あのー、トッパーとしてつけた時にあ似てるかなっていう印象はあるんだけどもカラーポップのリップルはパープルの発色感がもうちょっと強めであとなんだろうな変更パール感もとっても強いです今ね肉眼で見る方がちょっとリ,リップルねあの破壊力増しっていう感じなんだけれどもカラーポップのリップルはね残念ながら廃盤になってしまったものなのでもう手に入らないということで最近はね特にメイクに使ってないんだけどさカラーポップのリップルだとちょっとちょっと強いなってちょっと使いにくいなっていう方はシューのねこの PR ブルーここら辺とかねおすすめですすごいね可愛い,いと思う上品な輝きっていう感じ遠くで見るとこんな感じなのでお仕事にさらっとナチュラルなメイクをしていって夜ちょっとキラキラにさせて出かけたいわとかっていう方は1個持っておくとすごくね可愛い,いんじゃないかなっていう印象ですそしたらちょっとねマスカラ今回ね本当に久しぶりなんだけどマスカラのご紹介があるんですなぜならばえっ、ー、とね私が愛してやまないキャンメイクのクイックラッシュカーラーあるじゃないですかあれとのね併用がとってもおすすめなマスカラを教えていただいてそれからね愛用しておりますまずはちょっといつも通りキャンメイクのねクイックラッシュカーラーで土台を決めていくでさクイックラッシュカーラーとセザンヌのグラマラスラッシュマスカラあれすごく安くて結構ボリュームも長さも出るし好きで使っててあれからね全然ね動いてなくてなんだろう動いてなくて<笑>あのマスカラハンティングっていうのをあまりしてなかったからちょっとね反省とともに今回ね発見教えていただいて発見してすごく嬉しかったんだけれどもアネリアナチュラルのトリートメントマスカラのブラックですねこれがすごい綺麗だから見てて。お分かりいただけただろうか。めちゃくちゃ綺麗にさ、伸びない。下もこんな感じ。綺麗でしょ。綺麗なの。綺麗にボリューム出して伸びるの。おでねこのマスカラ単体だと結構ねナチュラル系のマスカラなのでお湯でオフできるよとかっていう風に書いてんだけどまああの下にねクイックラッシュカーラーさんがいらっしゃるのでそれは無理なんだけどそうでもねすごい綺麗なのなんか新しいマスカラハンティングしてる方とかはすごいおすすめめっちゃめっちゃ皆さんありがとう引きで見てもね目力が変わってるの分かるんじゃないでしょうかじゃあまあねこれでもすごくナチュラルな感じだしあのー、真ん中にねアクセントもあって可愛いんだけどちょっとだけ尻尾足していこうと思うのでえっ、ー、とねラブライナーリキッドのハイクオリティリキッドアイライナーロングラスティングのこれは見えないダークブラウンだったと思いますうんなんかねラブライナーここに書いてないんだよねカラーがねでもラブライナーはもう皆さんご存知の通り安定の大人気のアイライナーでございまして綺麗にね落ちにくいシュッとしたラインが描けるのはもう知ってるよねみんなねそしたら最後リップですねまあリップは正直マスクをすることが多いからそこまでもお気に入りとして使ってるものっていうのはないんだけれどもでももしなんかキルックをしてこれに合わせていったらって思うと最近はね私の中で想像の中でというか家でしていて気に入ってるのはメイクアップフォーエバーのルージュアーティストの110番っていうカラーですねで仕上がりはこんな感じですはいいかがだったでしょうか今日は8月のお気に入りを皆さんにシェアしていきましたセミガイマン今日紹介した商品は本当にねどれも可愛いし機能的だしめちゃめちゃおすすめの商品ばっかりですね特に特にっていうか全部いいなうん全部いい<笑>まあそれがねお気に入りなんだけどねうんファンデーションもこれさ7月の終わりぐらいにいただいてじっくり使ってみてるんだけどもあのー、肌のね調子がいいいいですうん
なんか人間細胞培養液って何してくれるんだろうね本当にまあ肌のなんか再生能力を高めたりとか確かうん人間細胞培養液とかさすごいさ謎だしさなんかちょっと怖いワードでもあるんだけど恐る恐る使ったんだけど以前ねスキンケアも使ったことあるんだけどファンデーションとかは初めてだったからうんでもなんか実際に肌の上ではいいなっていう風に感じるしどなんかどうやって作られてんのかっていうのはちょっとね謎なんだけどでも使い心地としてはね本当に良かったよ良かったよあとねあの週のアイシャドウ変更パール好きにはね本当にね大好きなアイテムだと思うあでも海外コスメのアイシャドウを使ったことある人には物足りないっていう風に感じる人もいるかもあのロシアのヤバい粉とか<笑>ああいう系のもうなんかなんかドギ、ドギモを抜く発色ですみたいな感じの、ああいうのに慣れてる人は物足りないと思う。うん。だけど、あのー、日本のコスメで、ちょっとナチュラル系が好きなんです私っていう感じの方たちには、すごくね、響く変更パール発色具合だと。私は思っている私も最近はそこまでね濃いめのメイクっていうのはしないのでこれぐらいの発色が、まあ、ありがたいかなというか、あのー、やりすぎた感じにならないのが嬉しいかなと思いますなんか自動的に自ら調節してくれてる感じ、うん、それがねいいと思うあとねマスカラねマスカラも良かったよこれね本当にね試してみてほしいうん、これでねスキンケアねライスビギンオールインワンエマルジョンナンバー11ナンバー11と思ったらナンバー11っていうこれオールインワンなのに本当にねおすすめだからね使ってみてほしいですオールインワンも市場にめちゃくちゃたくさんあるじゃん私もめちゃくちゃ試してきてその中でもいいなっていうふうに思ってるものなのでぜひぜひね気になった方は見てほしいなと思います暑くなってきてるけどもあのしなきゃいけないマスクマスクでさらに蒸れやすくなっているしそれでねこの口周りとかの肌荒れって悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんだよね、まあ、雑菌の繁殖だとかあと刺激によるものもあったりするんだけども意外と保湿されているようで乾燥もするんだってこの間皮膚科医の先生が何かのテレビで言ってた外した時に水分が一気にバーって蒸発するからそれでね逆にこう乾燥してしまうとかっていうのがあるらしいのでスキンケアはね引き続き大事にしなきゃいけないんだけどもまあ暑くてねめんどくさいって方多いと思うなのでこのオールインワンはねすごい時短になっておすすめだよあとね重ね付けもね避けられるのがいいと思うでね料金に関しては通常ねこれ8000円すんの8000円なんだけれども定期便の場合初回がね1980円で購入できますまあね定期購入とはいえど縛りがないので安心してね試すことできるんじゃないかなと思うし2回目3回目は4200円で購入することができるので気になった方は下のね詳細欄から詳しい情報を見に行ってみてください今日も最後までご覧いただいてありがとうございます何か皆さんの買い物の参考になったら嬉しいなと思っておりますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ